художники часто звертають на речі, які, ну, які інші, наприклад, не помічають, да, які інші проходять через них. Ну і це класичний приклад того, можна сказати, що ми звертаємо увагу на це непомітне, ну, в даному випадку для нас і, може, для ще когось. Тобто, наскільки важливо, що той, хто підняв руку, він її підняв, чи йому сказали підняти в фільмі. Ну, якби. В цьому доповненні, водночас, якомусь протистоянні, і відкривається цей... Така агітаційна частина взагалі, екранного, екранного видовища. Це більше таке висказування на тему для того, щоб спровокувати якийсь діалог, щоб спровокувати діалог, е, е, щоб люди змогли ну, якось більш тверезо подивитися на нашу історію, на, на наш час. І, е, власне, сконструювавши таку ситуацію в, такій, в такому просторі і з такими героями, е, ми якби. Трошки відмотуємо час назад, коли святкування Дня Перемоги були трошки розвернені в сторону власне перемоги, а не жалоби. Наче до інсталяції буде зображений вестибюль установи, в якому чоловіки передягнені в радянську форму будуть танцювати солдатську пляску, танець червоноармійців і відтворювати антураж цього танцю. Взагалі сама ця ситуація, Танцюючих червоноармійців, вона, вона, як мінімум, якось незручно, незручно на це дивитися і в Україні, і незручно взагалі дивитися на, цю їхню, на цей весь їхній танок веселий, переможний, незручно їх розміщати в прохідній залі, незручно їм там танцювати, нікому не зручно. І взагалі це навіть не пряма трансляція, то це постановка всього, і першого плану, і другого. І створюються ну, створюється такі, такі переплетіння безкінечні, переплетіння, які е, ну, яким, якимось чином резонують, е, мені здається, резонують до нашого часу. Якось вони, вона нагадує трохи незручне становище ну, в 2019-2020 році. Вже.